ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ച് മൂന്നാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി എക്സാമിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചലഞ്ചിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടകയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഹോസ് ദുർഗ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ സമയത്ത് കർണാടകയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഹോസ് ദുർഗ് എന്ന താലൂക്ക് കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് എന്താണ് പേശ്വ ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് അഷ്ടപ്രധാൻ എന്നാണ് അഷ്ടപ്രധാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് പേശ്വ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് അതായത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമമാണിത് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹാലജൻ കുടുംബം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹാലജൻ കുടുംബത്തിലാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ മനുഷ്യനിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം എന്ത് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഗൂർണന ചലനം മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം ഗൂർണന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തീ പിടിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയ്ക്ക് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ തീ പിടിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയ്ക്ക് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് ആന്തരിക പ്രതിഫലനം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ആന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് അരി ഗോതമ്പ് കപ്പ ചേന ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകം ഏതാണ് അന്നജം അരി ഗോതമ്പ് കപ്പ ചേന ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകം അന്നജമാണ് ക്ഷയരോഗം പകരുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് വായുവിലൂടെ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം കൂണി കൾച്ചർ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മുയൽ വളർത്തൽ മുയൽ വളർത്തൽ ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കൂണി കൾച്ചർ എന്നാണ് ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വീരേശലിംഗം ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കരാറാണെന്നുള്ള കാര്യം എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട കരാർ ഏതാണ് താഷ്കൻ്റ് കരാറാണ് അപ്പോൾ താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ്
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അയൂബ് ഖാനുമാണ് താഷ്കന്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ആങ് സാൻ സൂക്കി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആങ് സാൻ സൂക്കി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് മണിയാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏതാണ് ജനഹിത പരിശോധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ജനഹിത പരിശോധന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലാണ് എൻ ഡി സി എന്ന് പറയും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് അതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് എൻ ഡി സി ആണ് അതായത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഈ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിന് പകരം പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏതാണ് മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സോവിയറ്റ് സേന ഉപരോധിച്ച ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ബെർലിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ സോവിയറ്റ് സേന ഉപരോധിച്ച ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനം ബെർലിൻ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ഘടകമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഭരണ നിർവഹണ ഘടകം ഏതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് സ്വയം ഭരണം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഘടകം ഏതാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ സ്വയം ഭരണം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള ഘടകമാണ് ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ ഈ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിലും യു എൻ്റെ കീഴിലുള്ളൊരു കൗൺസിലാണ് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പിന്നീട് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ചാൾസ് നിയമം ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ചാൾസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘം ഏതാണ് ജനകീയ വിമോചന സേന ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘമാണ് ജനകീയ വിമോചന സേന വൻകര വിസ്താപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് ബേഗ്നർ വൻകര വിസ്താപനം എന്ന ആശയത്തിന് ശാസ്ത്രീയ പരിവേഷം നൽകിയത് ആൽഫ്രഡ് ബേഗ്നർ ആണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വൻകരയുടെ പേര് എന്താണ് പാഞ്ചിയ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വൻകരയാണ് പാഞ്ചിയ പാഞ്ചിയയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് എന്താണ് പന്തലാസ പാഞ്ചിയയെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന സമുദ്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പന്തലാസ എന്നാണ് ഏത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ജർമ്മനി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് യാൾട്ട സമ്മേളനം യാൾട്ട സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് യാൾട്ട സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ജർമ്മനി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ആണവ നിലയം ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ആണവ നിലയം ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് സിറോഫ് താൽമിയ ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വൈറ്റമിൻ എ സിറോഫ് താൽമിയ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വിറ്റമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ് എക്സിമ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ത്വക്ക് ത്വക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എക്സിമ ഒരു സസ്യ ഹോർമോണാണ്
ഫംഗസ് മഹാളി രോഗം ബാധിക്കുന്ന എന്തിനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്തിനെയാണ് കവുങ്ങിനെയാണ് അപ്പോൾ കവുങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മഹാളി രോഗത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരായ രോഗകാരി എന്താണ് ഫംഗസാണ് തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്നെയും ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മെനിഞ്ചസ് തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്നെയും ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് മെനിഞ്ചസ് അസ്ഥികളിലെ പ്രധാന ഘടകവസ്തുവായ രാസപദാർത്ഥം എന്താണ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അസ്ഥികളിലെ പ്രധാന ഘടക വസ്തുവായ രാസപദാർത്ഥം അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ എന്നത് എന്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മരച്ചീനി മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ എന്നത് മരച്ചീനി അഥവാ കപ്പയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ എന്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം ഏതാണ് കോസി പദ്ധതി കോസി പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് നേപ്പാളാണ് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം ഏതാണ് മണിപ്പൂർ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം മണിപ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ബോംബെ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ബോംബെ പദ്ധതി ബോംബെ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ബോംബെ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരാണ് ജോൺ മത്തായി ബോംബെ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ജോൺ മത്തായിയാണ് കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ച് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത അൻപത് ചോദ്യങ്ങളുമായി നാളെ രാവിലെ കാണാം താങ്ക്